এখন আমরা আমাদের ইনপুট ফাইলটা জেনারেট করব আমাদের ইনপুট ফাইলটার স্ট্রাকচার দেখতে হবে এরকম আচ্ছা সো আমাদের ইনপুট ফাইলটার সাইজ হবে যেহেতু আমরা ফাইল থেকে আমাদের সোর্স কোডে তিনশো বাইট পড়ছিলাম আমরা ইনপুট ফাইলের সাইজ রাখব হচ্ছে তিনশো বাইট সো তিনশো বাইটসের মধ্যে শুরু থেকে আমাদের বাফারের শুরু থেকে আমরা জি ডিবাগার থেকে যে ভ্যালুটা পেয়েছিলাম যে বাফারের শুরু থেকে একশো আট প্লাস চার ছিল একশো শুরু থেকে একশো বারো অফসেটে ছিল রিটার্ন অ্যাড্রেস সো একশো বারো পর্যন্ত আমরা যে কোনো কিছু রাখতে পারি ইচ্ছা করলে আমরা এখানে জাস্ট নো অফ দ্বারা ফিল করেছি জায়গাটা এবং বাফারের শুরুটা হচ্ছে আমাদের জিডিবি থেকে যে ভ্যালুটা পেয়েছিলাম সেটাই যে জিরো এক্স বি ট্রিপল এফ ইবিস সিক্স সি সো এটা আমরা রেখেছি এরপরে হচ্ছে রিটার্ন অ্যাড্রেস এখানে হচ্ছে আমার রিটার্ন অ্যাড্রেসের যে ভ্যালুটা থাকবে সেটা আমরা রাখব এই এই এটা ছিল আমাদের এত প্লাস একশো বারো এরপরে এই রিটার্ন অ্যাড্রেসের মধ্যে আমরা ইচ্ছা করলে এই ভ্যালুটা দিতে পারি এটা হচ্ছে রিটার্ন অ্যাড্রেসের পরে পরবর্তী প্রথম অ্যাড্রেস যেটাতে আমরা জাম্প করতে পারবো যেটাতে নো অফ থাকবে এরপর নো অফগুলো স্লাইড করতে এনওপি স্লাইড দিয়ে আমরা ম্যালিশিয়াস কোড পর্যন্ত পৌঁছে যাবো এটা হচ্ছে ফার্স্ট পসিবল এন্ট্রি পয়েন্ট ফর দ্য ম্যালিশিয়াস কোড সো আমরা যেহেতু অনেকগুলো এন্ট্রি পয়েন্ট ক্রিয়েট করতে চাই এবং গেস গেস করতে চাই অ্যাকুরেটলি আমরা জানি না ম্যালিশিয়াস কোড কোথায় আসছে সো আমরা গেস করে এনওপি স্লাইড করে আমরা ম্যালিশিয়াস কোডে পৌঁছে যাব আচ্ছা সো এখন যেহেতু আমাদের এনওপির মতো ইনস্ট্রাকশন আসলে ফাইলের মধ্যে দেওয়া লাগবে এনওপি তো একটা বাই এগুলো তো বাইনারি সিম্বল সো এগুলো আসলে টেক্সট রিডারে আর টেক্সট রিডার দিয়ে আসলে এন্টার করা হচ্ছে বেশ কঠিন সো আমরা এখানে একটা পাইথন প্রোগ্রাম ইউজ করব এই আমাদের ইনপুট ফাইলটা জেনারেট করার জন্য সো সেই পাইথন প্রোগ্রামটার নাম হচ্ছে এখানে আমাদের এক্সপ্লয়েড ডট পিওয়াই সো পাইথন প্রোগ্রামের শুরুতে হচ্ছে আমরা পাইথন থ্রি এর পাইথন থ্রি যেহেতু ইউজ করতেছি তাই এই লাইনটা ইউজ করে দিচ্ছি আমরা এরপরে হচ্ছে আমাদের শুরুতে শেল কোডের অংশটুকু থাকবে শেল কোডটা হচ্ছে আমরা শুরুতে যেটা বলেছিলাম যে অ্যাটাকার যে ম্যালিশিয়াস কোড ইনজেক্ট করবে স্ট্যাকে সেটা এক্সিকিউট হয়ে একটা শেল ওপেন হবে সেই কোডটুকু হচ্ছে এই শেল কোড এটার ডিটেলস আমরা এখন দেখব না এটার পরবর্তীতে আমরা এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আচ্ছা এইটাকে শেল কোড শেল কোড আমরা জেনারেট করে ফেললাম এখন এই শেল কোডটা থাকবে আচ্ছা আমাদের ব্যাট ফাইল স্ট্রাকচার অনুসারে একদম ফাইলের শেষে থাকবে আমাদের শেল কোড বা ম্যালিশিয়াস কোডটা সো এর জন্য আমরা শুরুতে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আমাদের পুরো ফাইলটুকুতে তিনশো বাইটি আমরা নো অফ দ্বারা ফিল করে ফেলেছি সো এরপর আমরা জায়গায় জায়গায় নো অফের বদলে অন্য কিছু এন্টার করব শুরুতে সবটুকু নো অফ থাকলে আসলে আমাদের কোনো সমস্যা নাই সো তিনশো বাইট যেহেতু ফাইলের পুরো সাইজ বা ফাইলের তিনশো বাইট ইনফরমেশান থাকবে সো আমরা শেল কোডের লেন্থ আগে বের করে নিলাম এরপর তিনশো থেকে তত পিছনে আসলাম এবং শেল শেল কোডটা হচ্ছে সেই জায়গা থেকে স্টার্ট করে স্টার্ট থেকে তিনশো পর্যন্ত এন্টার করে দিলাম হয়তো শেল কোডের লেন্থ হয়তো হতে পারে কত পঞ্চাশ তাহলে তিনশো থেকে পঞ্চাশ বেগ দিলে আমরা আড়াইশো থেকে তিনশো পর্যন্ত তিনশোকে এক্সক্লুড করে আমরা শেল কোডের যে স্ট্রিংটা সেটা এন্টার করাই দিব এন কোডের স্ট্রিং এরপরে শেল কোড হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের পরবর্তী কাজ হচ্ছে রিটার্ন অ্যাড্রেসটা বের করা সো আমরা আগের মতোই জিডিবি থেকে যে ভ্যালুটা পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে এত প্লাস চার ছিল আমাদের রিটার্ন অ্যাড্রেস অর্থাৎ শুরু থেকে এইটার থেকে একশো বারো অফসেটে ছিল আমাদের রিটার্ন অ্যাড্রেসের ফিলটা সো আমার এই কন্টেন্ট যে অ্যারে তার মধ্যে শুরু থেকে একশো বারো একশো তেরো একশো চোদ্দ একশো পনেরো এই চার বিট এই চারটা হচ্ছে ইন্ডেক্স একশো ষোলোকে এক্সক্লুড করে সেই চার বাইট এই চার বাইট থাকবে হচ্ছে আমার রিটার্ন অ্যাড্রেস সো রিটার্ন অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আমরা আমাদের বাফারের শুরু যেটা ছিল তার সাথে একশো পঁচিশ অ্যাড করেছি এখন আমরা যেটা বলেছিলাম যে আমাদের ফার্স্ট পসিবল রিটার্ন অ্যাড্রেস হতে পারে বাফারের যে শুরু তার সাথে আট যোগ করলে যেটা সেটাই কিন্তু আমরা এটা না করে এখানে একশো পঁচিশ অ্যাড করেছি এটা কারণ আমরা এই যে ফার্স্ট পসিবল রিটার্ন অ্যাড্রেস যেটা 
মানে এই এই ভ্যালুটা যেটা পেয়েছিলাম সেটা তো আমাদের ডিবাগারের মাধ্যমে পাওয়া এখন ডিবাগার ডিবাগার যখন রান করে তখন যেটা হয় যে স্ট্যাকের শুরুতে আর্গুমেন্ট ফাংশনের আর্গুমেন্ট অথবা ওই রিটার্ন অ্যাড্রেস ওই ফিলগুলা পুশ করার আগে ডিবাগারের নিজস্ব কিছু ইনফরমেশন বা ডিবাগারের নিজস্ব কিছু কাজে লাগে এরকম কিছু সিম্বল হচ্ছে স্ট্যাকে পুশ করে সো সেটা পুশ করার ফলে কি হয় আমার স্ট্যাক ফ্রেমটা যেখানে থাকার কথা তার থেকে কিছুটা নিচে নেমে যায় অর্থাৎ কিছুটা ডিপ হয় অর্থাৎ যে হাই অ্যাড্রেসে শুরু হওয়ার কথা এবং লো অ্যাড্রেসে শেষ হওয়ার কথা তার থেকে আরেকটু নিচে হচ্ছে আমার স্ট্যাকটা শুরু হয় সো অর এরপরে আমরা যখন এখন যে এক্সপ্লয়টা রান করব তখন তো আর ডিবাগারের ইনফরমেশনগুলো আমার থাকবে না সেই আমাদের প্রোগ্রাম বাই এক্সিকিউটে বলে সো তখন তখন কি হবে তখন স্ট্যাকটা আবার আগের মতো একটু যেটু ডিবাগার যেটুকু জায়গা দখল করেছিল ঠিক সেটুকু জায়গায় উপরে উঠে যাবে সো সেটুকু জায়গায় যদি উপরে উঠে যায় এবং আমি আর্ট ইউজ করি সেখানে এই আর্টটা হচ্ছে আমার ডিবাগার থেকে ডিবাগারের অ্যানালাইসিস থেকে পাওয়া তাহলে এরকম হতে পারে সেই আর্টটা আসলে আমার স্ট্যাক ফ্রেমের মধ্যেই আছে স্ট্যাক ফ্রেমের মধ্যে হয়তো আর্গুমেন্টের মধ্যে অথবা রিটার্ন অ্যাড্রেস ফিল্ডের মধ্যে চলে আসতে পারে সো এই এইটুকু এড়ানোর জন্য আমরা সেফলি ওই আর্গুমেন্ট ফিল্ডের বাইরে বা বেশ খানিকটা দূরে একশো পঁচিশ ইউজ করছি যাতে আমরা হচ্ছে ওই ডিবাগারের অ্যানালাইসিস থেকে পাওয়া যে ইনফরমেশন মানে স্ট্যাকটা যখন ডিপে থাকে সেটা হচ্ছে এড়ানোর জন্য আসলে আমরা আর একটু দূরে ফোকাস করছি বা একটু দূরে গিয়ে এনওপিগুলো স্লাইড করে ম্যানেসেস করে যেতে চাচ্ছি আচ্ছা সো আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট যে এইটা হচ্ছে আমার বেস অ্যাড্রেস বাফারের এবং এটার সাথে একশো পঁচিশ অ্যাড করলে যে রেজাল্টটা আসবে সেটাতে যেন কোনো জিরো কন্টেন্ট না হয় যেমন এটা হচ্ছে একশো পঁচিশকে আমরা এক্স অ্যাডে সেমেলে নিলে সেভেন্টি হবে এবং এটা অ্যাড করলে হচ্ছে যে রেজাল্টটা থাকবে এটার মধ্যে কোনো জিরো থাকবে না কারণ স্ট্রিং কপি যদি আমার ফাইলের মধ্যে কোনো জিরো পায় ঠিক তৎক্ষণাৎ সেটা কপি করা বন্ধ করে দিবে সো আমরা সেই জিরোটা যেতে এড়াইতে চাই এর জন্য আমরা এমন নাম্বার অ্যাড করব সেফ ডিস্টেন্সে এমন নাম্বার অ্যাড করব যাতে সেটাতে কোনো জিরো না আসে আর লাস্টে হচ্ছে আমরা রিটার্ন অ্যাড্রেস যেটা একশো বারো অফসেটে পুশ করছি সেটা চার বাইট সো একটা বাইট অর্ডারিংয়ের ব্যাপার আছে যে আমার এই লো লোয়েস্ট যে বাইট সেটা কি লো মেমোরি লো মেমোরি অ্যাড্রেসে ঢুকাবো নাকি হাই মেমোরি অ্যাড্রেসে ঢুকাবো সো এক্স এডি সিক্স আর্কিটেকচার হচ্ছে লিটেল ইন্ডিয়ান বাইট অর্ডারিং ইউজ করে যেখানে লোয়েস্ট যে ইন্ডেক্সটা আছে সেটা হচ্ছে লোয়েস্ট মেমোরি অ্যাড্রেসে চাই বা লোয়েস্ট বাইটটা হচ্ছে লোয়েস্ট মেমোরি অ্যাড্রেসে চাই সো এর জন্য আমরা বাইট অর্ডারটা লিটেল ইন্ডিয়ান স্পেসিফাই করে দিছি এবং লাস্টে হচ্ছে আমরা এই পুরো সেল কোড প্লাস রিটার্ন অ্যাড্রেস প্লাস এনওপি সহ পুরো জিনিসটা আমরা ব্যাট ফাইল নামক একটা ফাইলে রাইট করে দিয়েছি এইটুকু যদি আমরা করি এটুকু করার পরে আমাদের ফাইল জেনারেশনের কাজ শেষ এরপর আমরা হচ্ছে পাইথন স্ক্রিপ্টটা রান করব সো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ফার্স্টে পাইথন স্ক্রিপ্টটার আমরা ম ইয়া করে নেব আমরা মোডটা চেঞ্জ করে নেব এবং এটাকে এক্সিকিউট পারমিশন দেবো ইউজার যাতে এক্সিকিউট করতে পারে এর জন্য ইউ প্লাস এক্স অর্থাৎ ইউজারের এক্সিকিউশন পারমিশন এরপরে হচ্ছে এক্সপ্লয়ের ডট পিওয়াই সো এটুকু দিলে আমরা দেখব যে এটার এক্সিকিউট পারমিশন স্পেসিফাইড হয়ে গেছে এরপরে হচ্ছে আমরা এক্সপ্লয়ের ডট পিওয়াই এই পাইথন স্ক্রিপ্টটা রান করব তাহলে একটা ব্যাট ফাইল জেনারেট হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এরপরে আমরা স্ট্যাক চালু করব সো এটুকু রান করলে আমরা দেখব আমরা একটা শেল পেয়ে গেছি এখন এই শেলটা কি ছিল আমরা যদি দেখি সেটা হচ্ছে সিট এখন আমরা শুরুতে বলেছিলাম যে আমরা যেহেতু রুট রুট প্রোগ্রামের ভানরাবিলিটিটা এক্সপ্লয়েড করতেছি তাহলে আমরা যে সেলটা পাওয়া উচিত সেটা হচ্ছে রুটের সেল পাওয়া উচিত কিন্তু আমরা এখানে ইউজারের সেলটাই পাচ্ছি এটা কেন হলো এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে উপন টু সিক্সটিন পয়েন্ট ফোরে স্ল্যাশ বিন স্ল্যাশ এস এইচ অর্থাৎ গ্রেপ এস এইচ আচ্ছা যে সেলের সিম্বলিক লিঙ্কটা আছে সেটা হচ্ছে যে কোনো ইমপ্লিমেন্টেশনকে পয়েন্ট করে থাকতে পারে যেমন এখানে 
shell slash bin slash sh ta hocche ashole ekta symbolic link jeta bash dash zsh je kono ekta implementation ke point kore thakte pare ekhon dash othoba bash er hocche ekta security counter measure ache jeta tader ke kono set uid process e nije nije ke niche execute kora theke biroto rakhi so amra ekhane shell er stack ta call kore shell er moddhe hocche arekta shell क्रिएट करते जाची ये टा बेस और थोबा डेस होच्छे बाधा दीपे किंतु जेडेसेज बा ये धरों नेर जो दी कोनो इम्प्लीमेंटेशन थाके शेगुला ते ये धरों नेर सिक्योरिटी काउंटर मेजर काउंटर मेजर नाइ सो आम्रा चाइले एसेज के अखोन जेडेसेज जो दी पॉइंट कराई दे ताले होच्छे हम रेखने रूट शेल এরপর হচ্ছে এস এফ এস দ্বারা হচ্ছে সিম্বলিক লিংক এবং এফ দ্বারা হচ্ছে বোঝাচ্ছি যে আচ্ছা আগে পুরোটা লিখে শেষ করি আমরা এস দ্বারা বোঝা এফ দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে এই এস এইচ এর যে আগে কোনো লিংক থাকে যেমন এখানে এক্সিস্টিং একটা লিংক আছে ড্যাশ সেটা রিমুভ করো এবং এরপরে জেড এস এইচ এ সেটা পয়েন্ট করাও আচ্ছা এটা যদি আমরা রান করি এবং এরপরে আবার আগের লিংকটা দেখি তাহলে দেখব এখন এসএইচটা জেডএসএইচ এ পয়েন্ট করে আছে এরপরে যদি আমরা স্ট্যাকটা কল করি তাহলে দেখব এখন আমরা রুটে পৌঁছে গেছি সেটা ডলার এবং হ্যাশ এই দুইটা এই দুইটার মাধ্যমে আসলে পার্থক্য করা যায় সো এইটুকুই ছিল আমাদের মেইন বাফার ওভারফ্লো অ্যাটাক পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমরা দেখব যে শেল কোডের এক্সপ্লেনেশন বা বিভিন্ন ধরনের কাউন্টার মেজারস আমরা যেগুলো অফ করেছি যেমন এই শেলের জেডএসএইচ এর কথা বললাম এটাও আসলে ডিফিট করা যায় এটা আসলে সিম্বলিক লিংকটা চেঞ্জ করা থাকে না আমরা খুবই ডাম ডাউন করে বাফার ওভারফ্লো এর एग्जांपल গুলো দেখেছি আমরা দেখব সামনে এই কাউন্টার কাউন্টার মেজারস কি কি নেওয়া যায় বা কাউন্টার মেজারস গুলো কিভাবে ডিফিট করা যায় थैंक यू